factor group from normal group. एक normal group में यंगने आने एक factor group इंदा के अंदर है वो कब बोला theorem ये theorem पर आएंगे g इन्हें लगा एक group h अधिन दे एक sub group ओके अंगने आने के लिए a h is equal to sorry अंगने आने के लिए मेरे पर आएंगे Left coset multiplication is well defined. आवन में क्या? ये ये operation h into b h equal to a b h ये नला ये operation डला। ये operation well defined आवन हम इन्दर देंगे। If and only if h is equal to h a आवन हम for all belongs for all a belongs to g. ओके लेफ्ट कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन वेल डिफाइन्ड आवन है मतलब ये एच से इक्वल टू एच ये मतलब फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू जी नो कम कम प्रूफ सपोज लेफ्ट कॉस्ट मल्टीप्लिकेशन इज वेल डिफाइन्ड वेल डिफाइन्ड है ना जर्ज निकालने का नंदा ये एच से इक्वल टू एच ये एनएलए निकालने का नंदा दे ये एच सी इक्वल टू एच ये इन नल्ले गाने का नंदे फॉर ऑल ये बिलोंग्स टू जी अपो ए द ये ड तालो ए द ये बिलोंग्स टू जी ड तालो मैंने के एक तो आवश्यक नंदा गाने का नंदे ये एच सी इक्वल टू एच ये द गाने का अंगने न्यानो डू ये बिलोंग्स टू जी ड ओके अंगने ने के पुरी � अब ये एच तो एच पड़ती है अब ये एच ने वरना एक और कॉस्ट टाइम लगा आते ले ला और एलिमेंट आए थे यान एक्स ने रखा एक्स बिलोंग्स तू एच ओके एक्स बिलोंग्स तू एच के ताल तो हम किन्दा कट्टे आ रहे हो एक्स इनटू ये इन्वर्स बिलोंग्स तू ये एच into a inverse h in the tool x a h in the element that we do now we are here a belongs to h on a a sorry a belongs to sorry a belongs to g on a a inverse of every now g and our a a inverse g and a inverse h in the la on for some bond our way ये इन्वर्स है चीज़ और उस कोसेट ने डाउन बोले ये इन्वर्स है चीज़ और अपना आइटम ये इन्वर्स इनटू ई अदा वाय ये इन्वर्स ये इन्वर्स है चीज़ ने डाउन बोले ये इन्वर्स और अपना आइटम ये इन्वर्स है चीज़ ने डाउन इन्दर कारण हम ये चीज़ ने ला और एलिमेंट इन्हें फॉर्मेट ने बोलना ये � ये इन्वर्स इनटू ये चले आ रहे हैं ना वो ये इन्वर्स इनटू ये चले रेलेमेंट ले ये अब ये इन्वर्स ये अपने नाम वाला ये इन्वर्स ये चले नाम वाला है पोटे अब पार्नो उन्हें इतने कार्य लगा रहे हैं ये बिलोंग्स तू जी रहते हैं अंगने अंगने ये इन्वर्स अपने नाम जी रहना हुए ये इन्हें करिया ये इन्वर्स ये बटन डाउन ये इन्वर्स एक्चुअल ओरप्पा आइटम आये डाउन ये इन्वर्स अच्छा डाउन अंगने अंगने के लिए एक्स इनटू ये इन्वर्स ये बटन डाउन ना ये चिंटू ये इन्वर्स एक्चुअल डाउन ना एक्स इधर उन्ने ये इन्वर्स इधर उन्ने के इधर प्रोडक्ट इधर प्रोडक्ट इ अंगने अंगने के लिए x into a inverse belongs to नमक करिया a a h into b h चंदा आये रहनो equal to a b into h चले therefore a into a inverse into h चले बेरिया therefore x into a inverse belongs to y चावले therefore x into a inverse belongs to h चावले इंदा y चले नमक करिया zero plus four से इंदा आये रहनो equal to four से डल आये रहनो तो तुम बत्ते वीडियो से लेंट Therefore, x a inverse belongs to h in the tool. x a inverse belongs to h in the tool. This inverse is the same as x belongs to 2 bar. 
ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയും എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഇവിടെയും എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എ ഇൻപോസ് എ പൊട്ടി പോകുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എ എന്നാവൂലേ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എ എന്നാവൂലേ നോക്കൂ എക്സ് എന്താ എടുത്ത് കിട്ടിയെന്ന് അറിയോ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് എന്ന് എടുത്താൽ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എൽ ഉണ്ട് therefore ഫോർ എച്ച് എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് എൽ എന്ന് എടുത്താൽ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എൽ ഉണ്ട് ദോ എ എച്ച് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എച്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇതുപോലെ ഞാൻ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അറിയോ ഇതുപോലെ ഞാൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു വൈ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ എന്ന് എടുക്കും വൈ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ അങ്ങനെ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എ എന്ന് എടുത്താൽ y ഇന്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കൂലേ വൈ സി ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എച്ച് എ ഒരു എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് വൺ ഇൻറ്റു എ ഫോർമാറ്റ് ആണ് വേർ എച്ച് വൺ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് എച്ച് എ ഏത് എലമെന്റ് ഫോർമാറ്റും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എച്ച് എ ഒരു എലമെന്റ് ഇൻറ്റു എ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ആ വൈ സി ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ എ എന്ന് എഴുതി കൂടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാൽ എച്ച് വൺ എ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ എ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആവൂലേ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആവൂലേ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എ ബി ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടോ ശരിക്കും എ സ്റ്റാർ ബി ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻവേഴ്സ് സ്റ്റാർ എ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സ് സ്റ്റാർ എച്ച് വൺ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാവൂലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു y inverse equal to a inverse h1 inverse നെ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോണത് h ആക്കി എടുത്തു where h is equal to h1 inverse അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ y inverse എവിടെ ഉണ്ടാവും y inverse a inverse h ൽ ഉണ്ടാവുലേ കാരണം a inverse h ലെ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a inverse into ഒരു h ലെ ഒരു എലമെന്റ് h കണ്ടോ h belongs to h1 inverse ആണ് h1 h1 നെ h ൽ ഉള്ളോണ്ട് h1 ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവും h ൽ ഉണ്ടാവും ദേർഫോർ ഈ എലമെന്റ് h ൽ ഉണ്ട് ഓക്കേ അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എലമെ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എച്ച് ലെ ഒരു എലമെന്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എലമെന്റ് ഈ എലമെന്റ് വൈ ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവണം എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ൽ ഉണ്ടാവണ്ടേ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ എന്താ അറിയോ വൈ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഇൻവേഴ്സ് എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ൽ ഉണ്ട് അതേപോലെ എ എന്നുള്ള എലമെന്റ് എ എച്ച് ഉണ്ട് കാരണം എ എന്തായാലും എ എച്ച് ൽ ഉണ്ടാവൂലെ B എന്തായാലും ബി എച്ച് ഉണ്ടാവും എക്സ് എന്തായാലും എക്സ് എച്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ വൈ ഇൻവേഴ്സ് ബിലോങ്സ് ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് എ ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ബിലോങ്സ് ടു എ ഇൻവേഴ്സ് എച്ച് ഇൻറ്റു എ എച്ച് ഉണ്ടാവൂലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു എ ബിലോങ്സ് ടു നമുക്കറിയാം എ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എച്ച് ആണ് h into b h is equal to a b h therefore a inverse into a into h therefore y inverse into a c belongs to e h e h nu parnal h n y inverse into a belongs to h nu kittiyal h or subgroup aanu group thanne aanu angane anengil adinde inverse y inverse into a inde ഇൻവേഴ്സും എവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എച്ച് ഉണ്ടാവണം സിൻസ് എച്ച് ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എ ഇന്റെ ഇൻവേഴ്സ് വൈന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഇന്റെ ഹോൾ ഇൻവേഴ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവണം എച്ച് ഉണ്ടാവണം അഥവാ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു വൈ എവിടെ ഉണ്ടാവണം എച്ച് ഉണ്ടാവണം രണ്ടു ഭാഗത്തും മുമ്പിൽ എ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു വൈ ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് ഉണ്ടാവണം ദോർ വൈ ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓർമ്മണ്ടോ y belongs to h a nirthappo y belongs to h a nirthappo y belongs to h kitti a y belongs to h a implies y belongs to h therefore h a subset of h nu kaadu endu kittittunde h subset of h a nu kittittunde ipo kittiyathu h a subset of h nu kittittunde therefore h is equal to h a nu kitti adava left cosset multiplication well defined aanengil h is equal to h a nu kitti ഇനി തിരിച്ച് എ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച്
ഓക്കെ അപ്പൊ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തു ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ലെഫ്റ്റ് കോസറ്റ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അസംഷൻ എന്തായിരുന്നു എ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇനി ഞാനൊരു എ എച്ചില് ആരുണ്ടാവും എ എച്ചില് ഇത് ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എ എച്ച് വൺ എടുത്തു എ എച്ച് വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് എടുത്തു ഓക്കെ എ എച്ച് വൺ ബിലോങ്സ് ടു എ എച്ച് എടുത്തു അതേപോലെ ബി എച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു എലമെന്റ് ബി എച്ച് ടു ബിലോങ്സ് ടു ബി എച്ച് എടുത്തു ബി എച്ച് ടു ബിലോങ്സ് ടു ബി എച്ച് എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ എച്ച് വൺ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ടു എച്ച് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എ ബി എ എച്ച് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എച്ച് ആണല്ലോ എ ബി എച്ച് ആണല്ലോ അത് വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണെന്ന് കാണിക്കല്ലേ പാണ്ടുള്ളൂ അപ്പോ എ എച്ച് വൺ ബി എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ആവൂലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ആവൂലേ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ഉണ്ട് ഈ എച്ച് വൺ ബി ഉണ്ടല്ലോ എച്ച് വൺ ബി എച്ച് വൺ ബി എവിടുത്തെ എലമെന്റ് ആണ് എച്ച് വൺ ബി എച്ച് വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബിയിലെ എലമെന്റ് അല്ലേ എച്ച് വൺ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ബിയിലെ എലമെന്റ് അല്ലേ എച്ച് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എച്ച് അല്ലേ അപ്പൊ എച്ച് വൺ ബി ബിലോങ്സ് ടു ബി എച്ച് ആവൂലേ എച്ച് വൺ ബി ബി ബിലോങ്സ് ടു ബി എച്ച് ആണെങ്കിൽ എച്ച് വൺ ബിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ബി എച്ചിലെ ഒരു എലമെന്റിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഇൻറ്റു എച്ചിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആ എലമെന്റ് ഞാൻ എച്ച് ത്രീ ആക്കി എടുത്തു അപ്പൊ എച്ച് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ബി എച്ച് ത്രീ ഫോർമാറ്റ് ആണ് വെർ എച്ച് ത്രീ ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് അപ്പൊ എച്ച് വൺ ബിനെ എന്ത് എഴുതാൻ അറിയോ ബി എച്ച് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം എ ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു എച്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് നമുക്കറിയാം എച്ച് ത്രീയും എച്ചിലെ എലമെന്റ് ആണ് എച്ച് ടുവും എച്ചിലെ എലമെന്റ് ആണ് എച്ച് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ഇതാവണം അപ്പൊ എച്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആവും അപ്പൊ എച്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ബിലോങ്സ് ടു എച്ച് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ചുരുക്കി നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതിനെ ഒരൊറ്റ എലമെന്റ് ആയിട്ട് എച്ച് എന്ന് വിളിക്കാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ടു കാരണം എച്ചിലെ എലമെന്റ് ആണ് ഒരു എച്ച് ഫോർമാറ്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതിക്കൂടെ നമുക്കറിയാം എ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്താലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവൂലെ എ ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ആവൂലെ എന്താ എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് നമുക്കറിയാം ഈ ഫോർ സെറ്റത്തെ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ സെറ്റ് എന്തായിരുന്നു ഫോർ സെറ്റ് എന്നായിരുന്നു അഥവാ ഇ പ്ലസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെന്നെയാണ് എച്ച് എന്നെയാണ് ഫോർ എ ബി എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് കിട്ടും എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഐഡന്റിറ്റി എലമെന്റ് ആണ് ഈ ജി ബൈ എച്ച് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് എച്ച് അപ്പൊ എ ബി എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് ആരെന്നായിരിക്കും വരിക എ ബി എച്ച് ആയിരിക്കും വരിക എ ബി എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ആയിരിക്കും വരിക കാരണം ജി ബൈ എച്ചിലെ ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എ എച്ച് വിചാരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഐഡന്റിറ്റി ആണ് എച്ച് അപ്പൊ എ എച്ച് സ്റ്റാർ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എച്ച് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരെന്ന് ആരെന്നെ അറിയാം അത് എ എച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അവിടെ എ ബി എച്ച് വരും ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് ഇൻ ടു ബി എച്ച് എന്ന് കിട്ടും നോക്കൂ എ എച്ച് വൺ എച്ച് ഇൻ ടു ബി എച്ച് ടു എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് ഇൻ ടു ബി എച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നാലാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് വിളിക്കുക ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആവണമെങ്കിൽ എ എച്ച് വൺ എച്ച് ഇൻ ടു ബി എച്ച് ടു എച്ച് ഈക്വൽ ടു എ എച്ച് ഇൻ ടു ബി എച്ച് അഥവാ ഈ എച്ച് വൺ ഉള്ളിൽ കയറിപ്പോകും എച്ച് ടു ഉള്ളിൽ കയറിപ്പോകും അങ്ങനെ വന്നാലാണ് എന്ത് വിളിക്കുക വെൽ ഡിഫൈൻഡ് വിളിക്കുക അപ്പൊ നിലവിൽ എന്തായിട്ടുണ്ട് അതൊരു വെൽ ഡിഫ